你这都怀孕三周了，这该不是第一次来检查吧？你也太不小心了。那这三周之内有没有服用过什么药物啊？喝过酒没有？如果有的话，得做个筛查了。这样，你先做个彩超吧。三六分，三六分，体温升高，三六分，脑子那个体温。注意他的血压还有。你好，麻烦您让一下好吗？谢谢，谢谢。朋友，就就刚才刚出去那个长头发、穿横条纹那个，你有什么事吗？嗯。哦，你是他的朋友啊，那你就劝劝他，孩子能留下就留下吧，毕竟人工流产手术。对身体还是有影响的PPT 嘛，直接搁电脑上给阿姨看不完了。懂什么呀？这样看不是不累吗？这样看，阿姨只要躺在床上就能看得清清楚楚了，是吧，阿姨？哎，这孩子挺细心的。哎呦，我这老糊涂了，怎么称呼啊？没事儿，我叫王一阳。李姨，叫他小王就行，不用叫全名。我们一般啊，就是吹口哨，他就能出去。看看阿姨说话注意流量啊。我跟阿姨是忘年的闺蜜，是吧？阿姨，我什么话都能说，关张。嗯，这闺蜜好，肯定不会抢走你男朋友。哎，我看你们看久了，你俩还真有点夫妻相哎。啊，阿姨，嗯
。您要觉得我难看的话，您就直接告诉我，您别把我跟他绑一块儿。我不是说长相，我是说那个感觉像，感觉也不像。嗯，阿姨是说咱俩有那个离异的夫妻相。<笑>好了，你们俩。阿姨，开始了，您看看，开始。阿姨，这是我们做的策划的效果图。嗯嗯，那实景啊，比这照片好看多了。嗯，这是情景。嗯，好看。哎，这个你一定要看看，这个玉兰花门是陈老师专门让我们给您做的。嗯，你喜欢吗？喜欢。阿姨，您看这个门底下呀，就是迎宾区，也是陈老师特别交代的。真的很好看，我们这老头子一辈子都没有浪漫过，这回真的开窍了。嗯、各位翘首期盼的男士，从容淡定的女士们，大家好，欢迎来到八分钟约会的现场。首先，先允许我自我介绍一下，我是来自世纪家园的高级副总裁曲伟。很荣幸能够担任这次八分钟约会的嘉宾主持。根据心理学的研究，陌生人见面时，在三十秒内，我们的大脑皮层就会对对方有个初步的印象，而八分钟恰好就是人与人初次交往时候的最佳的一个时间段。所以，希望各位能够在这里找到自己的家园。最后，我代表世纪家园能够预祝大家今天的寻缘顺利。谢谢。好，请大家入座。八分钟约会，现在计时开始。八分钟，正常的八分钟可以用来干什么？可以用来通一个无关紧要的电话，可以翻看一份八卦报纸，热一份速冻披萨。淋八分钟的雨不太有可能感冒发烧，但在正午太阳底下暴晒八分钟。晕倒的几率却很高。八分钟做不了什么。八分钟以我的能力来讲，我写不完一封措辞完美的邮件，看不懂一部电影中的人物关系。用八分钟复述一个故事给别人听，一定会慌慌张张的漏掉故事中比较精彩的部分。我做不好一顿饭，化不好一个妆，更别说用八分钟来介绍我这个人。情人节买巧克力送你，然后他那房子不特别大吗？情人节，就是。八分钟挺长啊，我没想来，然后这不是因为我们公司年会嘛，我表演个节目，那个。那个江南 style， 然后跳完之后，哎呀就火了，在我们公司，大家都叫我鸟婶儿，然后这个自我这个感情问题，就大家也都比较关注，哎，非让我来，我这才来的。八零后还是七零后还是六呃六零后，当然不太可能哈、啊。您、嗯、是大概是什么岁数啊？嗯，我觉得就是两个人在一块儿，年龄都不是问题，身高不是距离。体重都不是压力啊，然后对于男方的要求，反正只要是踏踏实实的，嗯，不花心，嗯，想要什么我都能给。嗯，这次来主要是因为我,我年纪大了，嗯，想给我孩子找个合适的爹。嗯嗯
，那个你你别误会啊，我我我没孩子，我是准备要有，所以这事儿我一人也办不成啊。<笑>你皮肤倒挺好的，呃，化妆了吗？啊，就打了一层 BB。啊，谁家牌子的？啊，兰蔻的，怎么了？他家牌子挺好用的，哦，是吗？嗯、我觉得还行。嗯，我也用那个。哦，你也用啊？嗯，对。哈哈哈 ，sorry。嗯，觉得有有合适的吗？嗯，泡美这个东西又不是说咱俩聊个天儿就知道自己合不合适了。啊，这个，这我妈送我的，然后你看，就是别的手指头都戴不上，只有这个能戴上了。我没结婚啊，我我没结婚。你你多大呀？我九四年。你是 A C G 公司物流部的？是。哦，我我跟你们公司熟啊。哎，但是我记得好像你们公司那批车都是原来进口的，是吧？对，年头有点长。我呢，就是觉得这新出的一款车其实性能挺好，价格还不贵。您放心，咱们都是明理的人，这个信息费如果生意成了的话，我绝对少不了您的。哎，我特别想跟他认识一下，那个您跟他熟吗？我我没别的意思，就是交个朋友，咱们一块儿先了解认识一下。如果您不太清楚，您可以帮我来扫听一下、打听一下，单子大的还可以上浮百分之五啊，这您放心。我是做大型机械运输设备的。哎，你先自我介绍一下。嗯，容我实话实说啊，我对您没感觉，所以我也没有必要做自我介绍。没事，我也没看上你，咱俩歇会儿吧。成。八分钟时间到，请大家交换位置。好，下一个八分钟计时开始。说嘛，我在这看你半天了嘛，你的眼睛一直看着在场的男士，你肯定在想哪个好呢？然后回公司利用你的职位假公济私把人家约出来，是不是？我的脑子还真不像你，九曲十八弯。我能问你个问题吗？我能直接告诉你答案吗 ？No， 我还没问呢。你看这现场的气氛太好。你被感动了，然后你就进行了反思，你就想，哎呦，黄小仙的性格实在是太暴虐了，我这辈子肯定结不了婚，那怎么办呢？所以你希望我给你假结婚来骗你父母，对不对？我还希望我父母长命百岁呢。那你问你的问题吧。冯小七怀孕了，我在医院看到她在预约流产手术，可能路人还不知道。男孩还是女孩？这有什么关系吗？我喜欢女孩，又不是你的，也不是你的。我想，可能是因为我还没有原谅他们。哎哎哎哎哎，这话是他们跟你说的，还是你自己想的？要是他们跟你说，你就相信，那你太傻了。这俩人好的时候没给你打电话说，哎，小仙儿，我可能要搞你最好的闺蜜，我们要搞破鞋了，对不起啊，以后希望你原谅我，没有吧？那现在生个孩子，为什么要希望你原谅呢？再说了，如果你原谅他们，能把孩子生下来，那你就原谅他们呗。说的容易，这事儿就是那么容易。他们后不后悔，跟你一毛钱关系都没有，你自己别后悔就行了。接着看哪个男的好，赶紧的。你如果确定不要这个孩子的话，那
就先把这个表格填了，然后我们才能开始做术前检查、预约手术的时间。我再提醒你一次，你自己千万要想好了，做这个决定要非常慎重的。也不怎么显，小孩没几周吧？我这已经三个月了，最近也不知道怎么回事，吐得特别厉害。我老公非让我来查一查。哎，你现在开始晨吐了吗？我听他们说这个吐得厉不厉害，好像跟这个体质有关系。反正我现在吐的是昏天暗地的。明天再按会儿啊，按会儿，下一位。对呀，三弟，你赢了，那你也赢了。哎，不是，当时你一说谁赢谁请客的时候，我们就已经退出了。但是你必须请客啊，为什么？因为你没有退出啊。对，我怎么才成了三对儿啊？是啊，我已经认真的数过了，一心一意的就只有三对儿。其余的都是 A 组的十六号，我觉得挺好 ；B 组的二十二号、二十八号也不错 ；C 组的十九号，我也想联络着。哎，行了，今晚吃什么？对呀，吃什么？嗯，他还一对，你还逗了。扣子啊，是不是再给我们来点啤酒，来点菜啊？嗯嗯嗯嗯嗯，不，你再点一瓶啤酒还是可以的。你菜就不要在家里看，这么多浪费。本来我赢了还要请客，这多不公平啊！不是你说的吗？赢了请客啊，就是愿赌服输，好不好？那你，行了行了，哎，咱们共同举杯，庆祝咱们的爱情啊进入了一个新的时代。什么爱情新时代啊？就是用八分钟的时间，就足可以让两个从未谋面的陌生人谈到房子的首付谁来付的新时代。<笑>对，金这种短平快，稳准狠。好，来干杯，干杯，干杯。哎 ，C 姐，嗯，你这平常不都是一向短平快、稳准狠吗？那你这次八分钟约会有没有？嗯，我的风格你们一向是有目共睹的吧？只要我看上哪个对象，就是没有漏网之鱼，是不是啊？嗯。你好，请问两位需要点些什么？两杯你们这儿最烈的酒。伏特加可以吗？要纯的。好的，请稍等。你找我出来，就是要一起喝酒吗？喝点吧，喝点酒有些话好说出口，你说呢？你好，两位的伏特加，请慢用。先干了吧，干了再聊。你是想要这个孩子的吧？那你为？
为什么要约流川说说呢？路人知道吗？我没资格生下这个孩子。先得把这事儿想明白了。孩子是你的，路人也是你的，你们一家三口能不能幸福的生活，这个跟黄小仙儿一毛钱关系都没有。没有办法安心的生下他。意思是，先要得到我的原谅，是吗？孟佳琪，你知不知道这是道德绑架？ This就是我跟你封家起的故事。我们一直回忆着人生和魂魄。就算得罪了全世界。我们都可以退回到属于我们两个人的安全底线。但是现在我回不去了。我的真身。在背叛我之后，就毁灭了。我是一个孤魂野鬼，没点可取。这个时候你让我原谅你，我真的不知道该怎么做没吃那么多甜食啊！你是真放弃了呀？你跟魏依然还别扭着呢。人还晾着我衣服，这人怎么这么过分呀？还没撞到首富的位置呢，这首富的架子就摆起来了。欺负自己的女人，算什么本事呀？干嘛？这钱是我自个儿攒的，不多，但也够做点小本生意的了。我有一个想法呀、啊，咱们呢用这个钱去开一个网店。我有朋友是做香港代购的。他说：“这一行入行挺轻松的
，而且赚的也挺多的。你仔细想想呀、啊，你把你所有的安全感都寄托在魏依然的身上，其实也挺不保险的。这都还没结婚呢，就敢这样对你。要是结了婚了，两个人新鲜感少了，吵起架来，你说你怎么办呀？我有办法。你有什么办法呀？你的办法再好。他对付你只要一招，就是把你的信用卡给停了。到时候你该怎么办吧？所以说呀，这女人身上还是得有点钱，不用多。这你要是有了工作，一呢能打发时间，二呢话说起来也硬气啊。咱们也是职业女性了，不吃她魏玉然的闲饭了呀。哎，而且这代购啊，我也。打听的差不多了，咱们就是每个月多跑两次香港，趁着打折的时候多补点货，低价买，再加上人工费、运费，这么倒手一卖，也就是咱俩累一点，就当是人工购物筐吧。等以后好了，客户的信誉多了，升了皇冠，咱们再往欧洲发展，争取升一个全球购，你说呢？其实前几天我还在网上购物，刚刚给了卖家一个差评。那个卖家人也挺好的，就是我那天心情不太好。哎呀，后来那个卖家苦苦求了我好多天，就是希望我把差评改成好评，还要给我送礼物，跟我说他攒那些好评攒的有多辛苦。唉，可以说真的是卑躬屈膝的。可是如果说你要让我为了这么一点点小小的利润，来回香港多做经济舱，还要像一个中年妇女那样拖着大包小包的东西去淘便宜货，在网上跟那些根本就不认识的陌生人说好话，安吉拉，我真的做不到。同样是卑躬屈膝的。那我宁愿把这种卑微留给魏依然。那我也没有办法帮你了。不用啊，你已经帮了我了。至少让我明白，这个婚我非结不可。因为我和魏魏的结合，我们两个。才是天造地设的买家和卖家。嗯，我可以把我们的未来认真的当做生意去经营。祝福我了。那就祝你一切顺利。嘿嘿，你要干嘛呀你啊？你要一个人营造出万马奔腾的感觉吗你？什么意思啊？别晃悠了，过来坐会儿。你今天怎么了？没事。有病吧你？这不会就是你怪癖吧？哎，你除了这怪癖还有什么别的怪癖吗？我三观这么正，人格毫无缺陷。哪来的怪癖啊？嗯，不可能，不可能啊、哦！这个时代人人都有怪癖，快把你的怪癖跟我说说，让我有个心理准备。怪癖，究竟什么算怪癖呢？有的女孩吃西瓜不喜欢切块，于是她的男朋友。有的女孩经常容易情绪波动，于是她男朋友的替身
我有什么怪癖呢？我的床必须摆在有阳光的地方，不然被子上的小花就会枯萎。真想不起来自己有什么怪癖。要不我努努力培养几个？你真可怜，连怪癖都没有。那你有什么怪癖啊？我有啊，我有三个怪癖。第一，我特别讨厌这东西，因为我特别讨厌橙色。嗯，我知道你要说那帐篷，那不是着急吗？那天就这一个了。第二，我特别讨厌韭菜，所以我希望你在家里永远不要煮韭菜。韭菜是煮着吃了吗？别废话。第三。不许你随便发脾气，更不许乱扔东西啊！我发脾气是偶然现象，但是以后连偶然也不会有了，只会有未来的老公能看到我发脾气。你何德何能？我也不想看。行了，总体来说呢，我是一个人性非常好，也非常好相处的人。来，预祝咱们合住愉快，握个手。哎。哎，你又干嘛去？房屋中介公司的名片都给你找好了，赶紧找房子，赶紧滚蛋。善良妹子，你也接到电话了？嗯哼。那你还在这儿摆 pose 啊？穿这么整齐，喝着牛奶，吃着早餐，看着大妞，你这是装文化人呢，还是自恋摆拍呢？别废话了，赶紧坐下，把早餐吃完，跟我走。我这八分钟约会还没忙完呢，完了还得去看张阿姨，怎么又跑出一个周末加班？哎，你凭什么做我主啊？这大老王做的主。啊？你说你说。你今天早上是不是有点便秘、啊？不好意思啊，这么早把你们叫起来，是王总吩咐的，我也没办法。行了，别客气了，我们都来了，说事儿吧。嗯，王总上次开会说的那个周末婚约，现在已经有回馈了，就按照客户说的那个时间地址，让你们准时赴约。今儿不是小辉跟大头值班吗？是呀、啊，但是他们全都被撒出去了。C C 去给那个小老头办婚礼去了。广东仔去带他孩子打针去了，小柯那口条你们知道，那个别再把客户吓跑了，所以那个，哎呀，这是大老王说的，不是我说的。行了，那赶紧把资料给我们吧，早死早脱身啊！对对对，车钥匙、宣传手册，还有客户资料都在这儿。嗯。那你干嘛呀？我看家呀。啊，对了。大老王还说了，那个蚂蚱也是肉，芝麻也是豆，别别别太较真儿了。哦，王总，对对对，我们俩已经在路上了。嗯，行，尽力吧。
，回来给您汇报。啊，好嘞，哎。总怎么说？说蚂蚱也是肉，估计是真上火了。这回。哼，告诉你，总这个字儿听着好听，当起来难受。那怎么着啊？这豪华七对怎么分配？你四，我三。因为你是女人，女人在社交中占有很大的天分，这我跟你说过了。有魅力，有亲和力，是吧？对。行，冲你这话，小叶，我努努力，给大老王先拿下俩单子。停停这儿干嘛呀？爷，您第一站到了。这站是我的吗？不是你的，不是。在迈入婚姻殿堂的前一秒钟，我的未婚夫跟别的女人跑了，你觉得能好吗 ？Loser 啊！什么是 loser？ 我就是 loser， 我是一个可以写到教科书里边的 loser。你说这种事儿怎么能让我碰上？像我这种。冰雪聪明，事业有成，体健貌端，我上得了厅堂，下得了厨房，我差哪儿了？我是不是应该恨他？我是不是应该登报纸？我上电视，我声讨他？干脆我找个杀手把他给做了得了。不对，我不能这么做。爱是一件需要原谅的事情。我得原谅他，我不但要原谅他，我还要祝福他。我祝福我的未婚夫和那个把他勾搭走的女孩幸福白头。我这么说是不是有点虚伪啊？我是真心的，一点都不虚伪。我跟你说啊，人生就是一个倒霉催的遇到另外一个倒霉催的，上一个倒霉催的还没过去，新的倒霉又接踵而至。我干嘛要这么怨毒的对待他呢？虽然我有无数个理由可以找杀手把他给做了。哎，你知不知道现在杀手什么行情啊？我我们公司是做婚庆的。啊，你说到婚礼，我想起来了，我的婚礼你别给我取消了，按原计划进行，不但要办，而且要大办。不但要大办，而且要风风光光的大办。微博直播你给我搞起来，你找几个那个营销账户，大的账户啊，钱我给的高高的，让他们连续不断的给我做直播。你认不认识姚笛呀、啊？就是那种大 V， 不认识。我就知道 LV、BV， 我还买不起。那算了，总之要炒，要炒出热点，要炒的沸沸扬扬的。我让他看着微博发呆。新郎跑路，新娘婚礼照办不误。你说这话题哪儿找去？回头我就火了。新郎怎么办？新郎没有新郎啊，照片。嗯，你拿去，喷绘放大，大大的挂在礼堂两侧，大大的。你姐夫，你够狠。不是我狠，是爱情狠。只有爱情才能把人逼成这个样子。便宜，太俗气。那咱们就不以这个为参考。您告诉我，您想要？你看这个小鸡爪，你这离这奔驰啊，这个宝马呀，好是好
故事不长了呀。<笑>俺还是喜欢这个《悲泣神报》，红人，清一色，无色，哪怕一排，那跟小火车似的，喜气洋洋。谢谢您了，喜气，喜气，喜气。还有这个菜儿，嗯，呃，不实惠，太便宜了。什么铁锅鱼啊，大盘鸡啊，烤全羊啊，啊，胡辣汤啊，烩面，面肉金六福随便喝，网购。申宝要翻新秀表演的，还有菜不要太小。听他的。不行，不要这些。还有这个婚礼现场啊，布置太俗，要既隆重又俗，既庄严又奢华，这才能体现出俺的身份。还有这个婚纱呀、礼服啊，俺都不喜欢。俺还是喜欢这个民族的，这才能衬出俺的这个身份。你看俺这个钻，钻钻，俺这个钻就是为这是行头准备的。业务太忙，弄啥嘞？开会嘞？有啥事儿回家说呗？来了，小门儿，你听哥说，小门儿，小门儿，哎，你说怎么了？说清楚，快点开！哎，哥，你怎么知道我闺女你好几天了？啊，你把我跟孩子放在家里面管，还有一条，吵架不能当着父母亲戚朋友的面，尤其是在我姐妹面前，不可以吵架。可以，但是公共场合你必须得给我面子，而且必须给足面子。行啊，这没问题。但说好了，必须得你先哄我，而且必须得细声细气的哄我三次，直到我冷静为止。每次看到你哇啦哇啦，我也得哇啦哇啦。我们俩一哇啦哇啦，后果就很严重。OK， 三次，三次为限。如果三次以后你还继续哇啦哇啦的，我跟你说，你就别怪我。你就给我买礼物是吧？谢谢老公，嗯。老婆，最重要的一点。你不能经常呼朋引伴到家里面来喝酒，那什么马兰溜迪尼、张贝尼那全是祸害。老公，这些都是我妹妹，这那个小姨子是姐夫的半拉屁股。什么屁股屁股的？我跟你说，你想想，第一，喝酒对身体不好，对吧？第二，家里面搞得特别乱。最重要的一点，你酒后无德，你知道吗？你你酒后老实是家庭暴力。哪有？还没有，上次打我，现在还疼着呢。我没下狠手，老婆，你知道吗？虽然你瘦，可是你骨头里面全是肉，而且你有横掌纹，你打的我跟你说，每次我打的魂飞魄散的。那老公疼，你能不能忍着呀？要是在我姐们面前，你能不能不要表现出你的懦弱呀？那不是懦弱，是真疼。那好吗？好吗？乖，我以后不疼你了。什么不疼我？你以后不打我了，还不疼我？还有一点啊，老婆，就算咱俩不动手，也不能吵架，行吗？尤其不能骂娘。行，那我不骂你娘了。你也不能骂你妹、你大爷。你妹、你大爷。对，好，不能骂我妹我大爷了，行吗？行，那这些条件我都答应，但咱得说好了，以后不管谁生气，不能过夜，不能刷夜，刷夜对皮肤特别不好，而且晚上睡觉必须得先抱着我，即使我假装生气，然后推搡，你也得把我一把拢过来，然后发扬你的厚脸皮精神，哄我知道开心为止。老婆，我觉得咱俩今天商量的是结婚的细则，并不是签署一个不平等条约，对吧？我怎么觉得这什么什么？对对对对对，对不起啊，对对对，二位。陈小姐，哎，滕先生，佟先生，滕先生，特务翁，佟，佟，佟，对，佟，佟先生，那二位对我们这婚礼策划方案有什么意见没有啊？啊，特别没意见，黄小姐，我觉得你们这个婚礼策划方案特别好，特别具有现代感。但是呢，我希望我们的婚礼是在沈阳办，因为我们家彤彤她父母身体不太好，我觉得飞过来太折腾了。哎，别别别，还是到新疆办吧，因为我已经答应她父母了。我已经跟你父母说好了，咱们在新疆啊举办一个特别有
，西伯族特色的那个婚礼。哎，干嘛呀？你爷奶奶身体不好，你说飞过来多折腾呀！你妹还在新疆呢，你妹才在新疆呢。不是不是不是不是，我我不，对不起啊，对不起，再打断一下，二位是打算在北京办婚礼吗？不是啊，不是啊，呃。我们公司啊，是打算在全国开很多的连锁店，但是现在都还没开起来呢。所以那个啊，啊，白说了。那下回。哎爸，您怎么站右边了？您您站左边，这急行通道。您怎么那没素质？真是的。跟素质没关系，爸一见你不高兴吗？<笑>哎，对了，爸，啊、咱今儿来这儿干嘛呀？哟，我就把这事儿给忘了。喏、哦，你看啊，两张电影票，三 D 版 IMAX， 多少人想弄这票弄不着啊？你爸爸是发动公司所有员工，在网上整整泡了一礼拜，这才弄到这么两张。<笑>爸。那是你爸肯定好，但是吧，这年代谁爱看电影啊？我呢，要看就看 M 的演唱会。不是什什什么什么安什么母？哎呦，美国一饶舌歌手特棒！我呢，哎呦哇塞，我在美国做梦就想看他演唱会，他在芝加哥的演唱会，哎，跟一帮朋友一块儿七嘴八舌那多爽，然后呢，碰上志同道合的，还能一块儿狂吐槽，那才过瘾呢。什么叫吐槽啊？多难听啊！这牲口才吐槽呢。哎，您不啊？不是，再说了，你你你你你,你歌手的能能演电影吗？还饶舌歌手，舌头都没动利索，他唱什么歌来唱？哎，爸，咱们这么着，你请我看演唱会，两张票，我陪您一块看，你也看看 M 怎么样？不是，是这样啊，这个芝加哥也可以，演唱会也可以，这票可以买，但是你先给我弄清楚，这个哎呀什么什么母的，是是男的女的啊？哪个？那是我男宠。别去！你知道什么叫男宠吗？您知道什么是男宠？男男宠就就是偶像，但你你不能满嘴黑话，你糊弄你爸呀！哎，闺女，这两天没见又长高不少啊，越来越像大姑娘了。不过咱这身打扮真是得换换。爸从后头看你，就跟一个男孩子似的，啊！你说女孩子梳辫子，你梳一条两条的，你这满脑袋都是辫子，怎么洗头啊？那味儿不味儿啊？嗯，要不然起来了。哎呀，淘气啊！那嫌弃我？又又又又又，爸不嫌弃不嫌弃，爸错了啊！好闻，闺女是香闺女，香香香香，臭丫头！哎，要不这样啊，爸呢，呃，帮你买几身衣服啊，咱好好打扮打扮。啊，爸，这事儿我能拒绝你？可以拒绝啊，那爸就帮你买点珠宝首饰什么的啊，这能保值。Not my style。你别净整爸听不懂的、啊，是不是现在孩子都喜欢电子产品啊？呃，随时更新换代，那爸就帮你换一台新的笔记本电脑，怎么样 ？No no 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 no。手机，啊，手机。对了，给你看一下啊。这爸新买的手机，当时是最新款。我说现在说是又又又出更新的了，功能可全呢。哎，就就在那边店，他爸带你。爸爸，夜夜夜夜夜了，夜了，啊，夜就好，走走走走，夜就好。现在这手机这功能啊是越来越丰富了，又能上网，又能炒股。当然了，咱闺女不炒股啊。那你可以玩游戏，对吧？又能拍照，像素又高啊。喜欢这个，你看那个爸爸笨的，猜半天猜不着。哎，服务员，你好，先生。哎，你好，那个这个多少钱？嗯，这款是四千九。哦，这倒还行，就有点大，这适合你们婚庆公司用吧。我呢就想要一小点的，但是呢能拍多远拍多远，还得方便携带。这样我要带着，偷偷带着到男宠演唱会上，哪怕我坐最后一排啊。我都能拍清楚他脸上的每一个表情，然后每个眼神，甚至连他的粉刺都能拍清楚。行，那有有他说的这种吗？呃，要不您看看那两款吧。好
哪个？哎，这个这个这个就是这个，这叫微单，你知道吗？这还白色，就好看。这多少钱？这个九千八，呃，现在打折呢，现在是七千九。不是，这这这小的比大的贵那么多呢。您不能看它个头大小啊，关键是它性能比较好。哎呦，爸，你行不行？这就怂了。这这这这，服务员，你赶赶赶紧给我开票，好吧？嗯，好，您稍等啊。谢谢啊，爸，你最好了，爸。你个小姑奶奶，你真是个败家子儿，人家家早晚让你败光了。你说这这这爹老了谁养活啊？啊？哦，没事儿，你放心，我养活你，我当女宠。算了吧，你还是当爹的贴心小棉袄吧。行，小棉袄。你妈原来就是女宠，这不把你爸给踹走了。<笑>服务员，哪结账？太好了，王先生，您这个想法太棒了。我呢，现在这儿有五万块钱的预算，您要觉得不够，咱们到时候再商量。够了，够了。总而言之呢，得办一个热热闹闹的婚礼，就跟年轻小两口举行婚礼一样。哎，别办太大了啊，差不多就行了。这都什么岁数了，怎么能跟你们小年轻比呢？啊！再说，到时候别让人再看这笑话啊！哎呀，我倒是觉得您扮老徐娘，风韵犹存的。你这小子就是嘴甜。不是，那还有什么风韵啊？你看，这成天进美容院的。皮肤还是这么松弛，皱纹也越来越多了。哎呀，老陆，老吗？我怎么没看出来呀、啊？我觉得您保养的挺好的。老吗？啊？哎呦，就是好也不能，咱们去婚礼上先对吧？记住了，低调，要低调。那不行，得高调，必须得高调。这压抑了我这么多年，我都喘不过气来了。再说了。正好你还年轻，赶紧好好办一回，怎么了？哎呦，你说我又不是头昏了，到时候丢人现眼的，影响多不好啊！哎，不行不行不行！哎，这你放心啊，肯定没人笑话你。再说了，我都这么大了，我都不怕，您怕什么？行了，这事儿就这么定啊，王先生。不瞒您说，我呀，初中一毕业，我就去美国和我妈一块生活了。嗯，这个是我一直以来的一个想法，所以呢，今天这事儿咱们就这么定了。回去呢，我跟我爸好好商量商量，商量完了就跟您联络，咱们就把合同给签了。不不不不不，别着急，别着急。呃，你是从小在美国长大的，啊啊，怪不得，怪不得想法那么超越啊。这事儿你还必须回去跟你爸商量商量。他不会同意吧？是我肯定得跟我爸好好商量商量，他毕竟是我爸爸，我得听听他的意见。我说实话，王先生，我爸呀，也觉得岁数太大。是啊，那不同意大操大办，小操小办，你爸也不会同意的。哎，在美国我不知道啊，在中国，你们俩这关系没人会同意的。王先生，您误会了吧？那是我妈。那你是？我是他儿子呀。嗯，这么跟您说吧，王先生，我大学毕业以后第一个愿望，就是想让我妈和我爸复婚。我挣的第一桶金也是为了让他们办一个热热闹闹的婚礼。这回你明白了吧？想什么呢你？哎呦，这些都是您那儿策划的。这就是看人家的啊，真好！哎，给你看看。哎呦，你看，哎呀，多漂亮啊！哎呦，哎嘿，哎，你说现在那年轻人多有福气啊！对对，啊，这个婚呢，人都给安排好了，自己都不用操心。哪像咱们那会儿，要什么没什么啊。
，领导讲个话，同志们送个暖瓶、脸盆，咱们就把婚结了。可不是吗？我还觉得对不起你，<笑>对不对？哎呦，你看这，哎，你看这个，这个照的真漂亮哎。要不然啊，咱们也按着他，再接一回。嗯<笑>，你没别没那么正经。叫叫人家孩子笑话咱们，没有没有，我还特羡慕您二老呢，这么说我笑话多好啊，什么反应样都没有。<笑>这小丫头嘴真能说，<笑>一看就是个机灵鬼，人长得也好。这<笑><笑>您贵姓？怎么称呼？我姓黄，黄小仙儿，呀，叫我小黄、小仙儿都行。哎，对，你看，这人多好，你看，小仙儿加个半字，黄黄半小仙儿。开玩笑，开玩笑，开玩笑。像结婚这些，我俩人也不懂，您您给出个主意。嗯，好，这这个千万别浪费啊！哎，这个大致这个三千块钱就行了。啊，叔叔阿姨，你二老可能不太了解现在行情，三千块钱办婚礼可能不太……啊，我说什么来着？三千块钱哪行啊？说你也不想想，你看我买个黄瓜茄子，到现在夸一下整两个二。<笑>我跟你说，咱们别办了，别办了，你……大柱，必须得办，没听你阿姨的。<笑>你看那、这个，得需要多少钱合适？呃，这样吧，叔阿姨，让您儿子呀自己到我们公司来一趟，毕竟是他自己的终身大事嘛。我我叫他俩好好聊聊。<笑><笑>那个，我肯定会给他优惠的。<笑>那个、有有什么说错的地儿，不不不不，别介意啊。不是不是不是，不是您说错了，您理解的错了，不是我儿子他们结婚，是是我们俩结婚。哦。<笑>金婚，我是金婚，金婚是啊是啊。你想，我们俩呢，这个风风雨雨，呃，这个坑坑坎坎，好几十年了。那么最近呢，他又病了一场，住了几天医院。说刚出院，好一点就出院。说我这个金婚必须得办，省得给我们这个一辈子呢，留是留着点什么遗憾，给我们这终生呢。也画一个圆满的句号。嗯，我给我儿子打了一电话，哎，我儿子就找到你们这儿，这不请您来了。哎，就你呀、啊，说这么多的，这人脑袋就爱絮叨。你这个，这样，如果您要是真是为难的话，我们呢就找个地方摆上几桌。亲朋好友都叫来，再给老街坊也都请来，也就行了。这样挺好，挺好啊！别大张旗鼓啊！叔叔阿姨，刚才可能是我误会了，因为那个联系单上名字一直留着是您儿子的名字，我我就以为是他办婚礼呢。二老办金婚三千块钱一点问题都没有，是吗？哎呀，太好了，没有没有，应该的。那个。呃，让您儿子哪天有空啊，就过来一趟，我再跟他聊聊具体的细节。您二老就别来回跑了。小黄同志，这个我我我有一个小小的请求，你看这个画册能不能送给我们一份啊？这是。嗯。叔叔阿姨，这画册就是给二老准备的。哎呦，哎呦，太谢谢了，太谢谢了！给我，别介，给我，给，给我！你别说了。别人生就像一次旅行，错过了也就错过了。珍惜在一起的每一天，每一次机会，每一道亮丽的风景线。虽然有很多不如意。不快乐、不情愿的事情发生，但生活仍然在继续。鼓起勇气，坚强的走下去，一直走下去。嗯嗯，慢慢吃。嗯嗯嗯。
计划书，你看。哟，您自己还写了计划书呢。嗯嗯嗯呃，葛先生，我没太看明白，您这是要结婚还是要砸场子？不用责任，协议书，你签了字，这事儿跟你就没关系。呃，不不不，葛先生，这这跟负不负责任没关系。您看，我们婚庆公司的目的呢，就是让您高高兴兴的把这婚礼给办了，嗯嗯，然后我们从中间挣您的钱，嗯嗯嗯。您要办这婚礼不高兴，那咱们干它干嘛？而且您这么做，我们公司的信誉怎么办？这事跟信誉没关系，高价钱，低标准，不是砸场子，是办不成。咱这么说吧，就是你刚才跟我说的这个，什么呃流程啊，环节呀、啊，你都照做，一样不能少。但是不是砸场子？你砸场子，我还得赔钱。是办不成。您您就比方说啊，嗯，说这个灯啊，突然就憋了，音响一下就没声了，菜有味儿了，或者你干脆不给娘家人做，这就是办不成。你就照着这个标准，你给我做。这婚是您自己结？怎么不是我结的？那您结这婚的目的是什么？被动离婚？哎，离婚这事儿我们帮不了您，离婚您找法律解决。不是，法律我解决不了，不是解决不了，是是我爹我妈我解决不了。你你就按照我说这个去做，好吧？你只有这么做了，才能让他们家人觉得我们家人不靠谱。你只有这么做了，才能让他们家人觉得这个婚结的后悔了。你只有这么做了，才能让他们家人觉得我们应该把这婚给离了。这就叫做被动离婚。我有点明白了。逼的，被父母。这样吧，葛先生，咱们俩岁数差不多啊，对吧？要不这样，咱们把这都收起来。嗯，您啊，把我当一朋友，您给我讲讲，到底怎么回事，行吗？现在的父母确实是这样，我不容易啊，兄弟。是，我有我自己的难处。你看啊，你们这个做婚庆的，历来都是喜上加喜，历来都是看着两个人两厢情愿、高高兴兴的走进婚礼的殿堂。对，对。我跟这个新娘子，嗯，我们俩谈了八年的恋爱，八年了。问题是。就在我们俩领证的当天晚上，我遇见了一个妹妹。啊，哎，这个妹妹人特别好，也特别爱我。很不幸的是，他们家还要什么都有什么。哎呀，这个，我我我我不是我不是说我陈世美，我白眼狼，见利忘义，不是这个意思。是什么呢？是我爸我妈看上这个妹妹，是我爸我妈认为我。这辈子就应该跟这个妹妹一直走下去。你说我有什么办法？我有一个问题，你爸你妈是怎么见着这妹妹？哦，当天晚上我把妹妹领我们家去了。你说现在这个社会，哎，能说因为一张结婚证我耽误一辈子的幸福吗？是，爱情很重要，但是有一点不一样啊，爹妈更重要。这辈子只有一个爹妈，你说对不对？我得孝顺。对不对？我也没办法。咱这么着，你们历来呢都是挣半成婚礼的钱。今天呢，我求你一件事儿，你帮我挣一笔半砸婚礼的钱。这是你的提成，我当做定金。你只要签了这个协议，我保证，谁都不知道这件事儿。我拜托你了，哥们儿，你
，真是一大孝子。哎，哎，而且这事儿啊，想法太好。<笑>